终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里。让时光停在这里，身材飞扬的你，你就是我。你看，谁来了？谁呀、啊？哥，哥，我是袁梅。爸，姑姑回来看你了。哥，你不认识我了。我不认识你。爸，我来。嗯。孟奶奶，本来这次回来是想看看大庆阁的，可是今天我心里边明白，过去了这么多年了，他还是不能原谅我。孟奶奶，您别太失望了。毕竟过了这么多年，我想，大清爷爷这会儿心里，没准也翻江倒海呢。奶奶，咱们今天坐了一天车，你也累了，早点休息吧。睡不着，空气里。到处都是小时候的味道，可是这一切却全都变了。人生真是短呐、啊！记得我那个时候被孟家领来收养的时候，我还没有圆一大，可这一转眼儿。我都成了快入土的老太婆了，奶奶，这个是您织的吗？颜色真漂亮。哎，是，是我织的。我那个时候在艺校读书的时候，也给家里写了不少的信。可都原封不动的退了回来
。等到后来我回了老家才知道，他们全都搬走了，可搬到哪儿去了，谁也不知道。我总是想着。能有一天亲手把这条围巾围在养母的脖子上，可是，孟奶奶，如果大金爷爷听到你的这些心思，他一定会理解你的。但愿吧。人这一生啊，自己做的决定，最后一定是自己要面对的。哼。哎，这大自然呐、啊，真是美呀、啊！人呐，不管你有多少的悲伤，多少的喜悦，在这大自然的面前，都会显得那么不值得一提。你说的太对了，天地这么大，人的喜怒哀乐都显得那么的渺小。我现在忽然觉得。城市里的悲伤和烦恼，在这儿真的是不值一提啊！是啊，只有活着，才是最真实的美好。对，对。奶奶，嗯，奶奶，你要是实在不舒服，咱们就去医院吧。没事儿，没事儿。小盼。我这一辈子经历了太多了，最后这点时光啊，我不想躺在医院里，浑身插满了管子，我想一个人静静的和这个世界告别。这人呐，都是要走的。啊，你这次能陪我来老家，好好的看一看，我这心里边不只有多知足了，这心里边啊也也踏实了，我也踏实了。哎，奶奶，奶奶。没事吧？来人呐！外婆，您坚持住啊！啊！左飞，左飞。索菲，咱们要理解奶奶，她不想在医院的病床上度过她的最后时光。回老家看看也是她的心愿。我明白，我们得再去一趟孟伯伯那儿，不管用什么样的方法，都得把他请过来，让他们两个再见一面。完成他的心愿，但是咱们最好先别提奶奶的病情吧。嗯，我们收拾收拾，马上过去。
下面就是了。实在不好意思来冒昧的打扰你，但是我们这次来是真诚的向您来道歉的。大庆爷爷，孟奶奶从来也没有忘记过你们的养育之恩，她总说她一辈子都还不起。她考到艺校之后给你们寄过很多封信，但是都被退回来了。后来才知道。你们都搬家了，孟伯伯，爸，你看。孟奶奶之后因为工作，她去了上海，因为太想念妈妈了，她就开始织围巾。每次织的时候，她就觉得妈妈就像在她身边一样，仿佛空气里都是家乡的味道。哦，爷爷奶奶在我很小的时候就过世了，我们这次回老家，把他们的坟也迁回来了。他一直都希望这个能亲手给他妈妈戴上。孟奶奶一直在打听你们的消息，直到前几个月，她才听说你们又搬回老家了。奶奶说，人的一生太短了，转眼就都老了。这次陪他回来，也是希望能见见你们。他身体一直不是特别的好，爷爷，你可以不原谅他，但是哪怕你见见他，跟他说说话，他的心里都会满足一点。孟伯伯，您就答应他的请求，见见他吧。那他现在在哪里？出走，坚持要去考艺校，爸妈是很生气，但是更多的还是关心你。后来，老家发大水，我们就全家都搬走了。所以呢，你寄来的信，我们一封也没有收到。其实，爸妈一直很想念你，临走的时候，还念叨着你的名字呢。直到一年前，我才决定又搬回老家，把爸妈的坟也迁了回来。人老了，总觉得哪儿都不如家乡好啊。小梅呀、啊，这次能见到你，是我这辈子想都不敢想的事情。我们现在都已经老了，都一定要保重身体呀、啊！哎，哥，哎，你也要保重身体。嗯。啊，哥，带我去爸妈坟那儿，我想给他们上柱香。好。
告诉了你，外婆很爱他。我现在心里很平静，人生一世，最后总是要归于尘土。我马上就要和孤山团聚了，佐菲，你要照顾好园艺。小派，谢谢你帮助我，没有遗憾的离开这个世界。袁毅是个好孩子，佐菲也是个好男人，你也是个好姑娘。希望你们都能够幸福的生活。我跟你讲啊，兰姐，这个阿姨，阿拉吃不消，没办法相处的呀。你给我换一个。行，陈小姐别担心啊。换阿姨呢，是我们公司应该做的，但是你得告诉我，到底是什么原因，我好给你换一个合适的。来，喝口水。这叫我怎么讲？哎，侬晓得吧？他居然。他居然在我家洗澡洗头哎！然后呢？然后还有什么然后呀？他在我家洗澡不过分的呀。住家阿姨在家洗澡洗头，这是正常的，这也是为了卫生嘛。这我倒是第一次听说哎。那我家之前的几个阿姨怎么有这个要求的呀？张小姐，你忘了你之前选的阿姨啊？哎，不是一天就是半天你就把她辞退了，都没有涉及到洗澡这个问题。呃，反正不能在我家洗，兰姐，这问题你得给我解决了，解决不了就退钱，我去别人家找好的啦。啊，既然你这么说，那我也没办法。行，那你到别家找吧。我哪能搿能样子啊？这话一点余地都不留的呀。不是我不留余地，你想想啊啊，住家阿姨在家洗澡是天经地义的事，你不让她在家洗澡，那她到哪儿去洗澡啊？难道他每天洗澡还要跟你请假吗？到时候万一他不洗澡不卫生，你又要找上门来投诉了，是不是啊？嗯，那我再考虑一下，回去跟我老公商量一下。哎，行，那我就不送了啊。小潘姐，小潘姐。哎呀，小潘，哎呀，哎呀，真是太漂亮了！怎么今天想到来看兰姐了？过来归队啊！归队啊！欢迎吗？当然欢迎啊！我还以为你跟兰姐来告别的呢。差一点儿。嗯，他说我舍不得你们呀。哎呀，太好了，太好了，兰姐，嗯，坐，我呀有事跟你说。啊，什么事儿？说。啊，我这次来呢，是想跟你说，我想把咱们的护工市场继续扩大。是吧？想把市场扩大，好啊，好啊，那说说。我想把我们的目标客户群锁定在老年人身上。啊，兰姐，你知道吗？有关专家预测，到二零五零年，我国中老年人将达到四亿人口。更重要的是，很多独居老人没有人照顾，就更谈不上他们的生活质量问题了。专家说，每年走失的失智老人达到五十万。五十万呢，多么可怕的数字！每一个人都会老去，如果社会养老保险不能全部覆盖的话。谁来照顾这些老人呢？就算有人养老，那谁来关怀这些老人的心理健康问题，消除他们的孤独感呢？哎，小潘，说心里话，你说的这些事儿吧，兰姐也考虑过。不过，做老年人这块市场，责任太大了。哎，就
听说上次吧，那个医院里那个老人的世界，我现在想起来那个后背都发凉。就让你说的，真的把这块市场做大了。常在河边走，哪有不湿脚的？真发生什么事，责任太大。哎呦呦呦，吓死人了！啪啪啪，算了吧啊！兰姐，兰姐，你听我说，我知道你的意思，你说的没错。你想没想过，既然我们有这样的顾虑，那所有人都会有这样的顾虑。这个时候拼的就是勇气和魄力了。如果咱们先走出这一步，咱们就能赢。小潘，你说的确实有道理，但是上次那件事，我我真的是有点怕了。是，说实话，我也后怕。但是做什么事情又没有风险呢？而且，如果大家都在想这个风险，都不愿意做这件事情，那这么多老人谁来照顾呢？兰姐，咱们都有老的那一天啊，对吗？是呀，人都有老去的那一天。都，你走开！我不想看见你。你还生气呢？你别生气了，好不好？你不生气了，我就走，好吗？你不走是吧？嗯，我走。哎。杜杜，无论贫穷还是富有，健康还是疾病，晴天雨天何时何地，我都愿意爱你、疼你、保护你，一生一世都陪在你身边，你愿意吗？我不愿意。哎，杜杜，哎，杜杜，你你怎么不愿意啊？挺好的呀。儿子，嗯，今天怎么心情那么好？约妈妈出来散散步啊？没有啊，这不是好久没跟妈咪散步了吗？出来散散心啊？行吧，肯定你有什么事儿问我了，是不是？问吧。你怎么知道？做，我是你妈，我会不了解。哎呀，妈咪，我也不怕你笑话我啊。你说我这么多年也是第一次谈恋爱，真的，我真的搞不懂。嘟嘟为什么脾气那么大呀？我我要怎么对付他才行啊？你说说，你首先说对付就不对了。两人之间怎么是对付啊？那我问你，你喜欢嘟嘟吗？喜欢啊。他这孩子善良吗？当然善良了。所以说呀，你是男生，要像大男人一样宠爱着他，惯着他。女孩子嘛，娇生惯养，有点小认识是很正常的。啊，你别像小男生一样跟他叽叽咕咕的吵来吵去，多不好。我跟你说，两人之间要相互的理解、宽容。你是男人，你要多惯着、宠着、包容着，知道吗？原来谈个恋爱这么复杂呀！萝卜，我告诉你啊，如果嘟嘟有一天走了，那肯定是你不着调、你不懂事。我也不认你这个儿子。哎呀，不会的。不过，妈咪，你说的确实有道理啊。要不然人家怎么说，一个成功男人的背后都会有一个强大的女人去支持他？啊，我方萝卜背后就有强大的兰姐，对不对？去去去去，你看你只会耍嘴皮子。行了，自己好好琢磨吧。哎呦，难得出来陪妈妈散散步吧？哎呀，累死我了，走吧。
。你说你怎么每次被求婚都这么难过呀？我能不难过吗？他那都是什么个什么呀？又是鲜花，又是蜡烛，又是单膝下跪的。他以为把那烂电视剧的套路来一遍，我就能答应他。我沈嘟嘟要的根本就不是哗众取宠的虚荣，我要的就是他一颗真心。我只想知道他有多在乎我，我有多重要，他什么都不知道。哎，我猜方萝卜一定是选了一种他自己认为最炸裂的方式向你求婚。但是不管怎么样，萝卜，我相信他都是对你真心诚意的。我就是没走心。你在里面，你开门。你小胖，开门。你给他开。门疼。开门，嘟嘟。哎呦。嘟嘟，我知道我错了。那你告诉我，你要怎么样才能原谅我呀？啊？你走开，我不想看见你。放萝卜。你说你搞什么搞啊？人家嘟嘟还没原谅你呢，你就这么高调求婚，你不是作死是什么？我说好听了，你这是情商欠费；说不好听，你就是情感绑架，知道吗？林小盼，你不要再给我灌鸡汤了，你把嘴闭上。嘟嘟，我真的不知道该怎么样才好了，我是左也不是，右也不是。你说我没有仪式感，我不懂得婚姻的形式，那好。我精心为你准备了一个仪式，虽然有点土，有点俗，但也是我绞尽脑汁为你准备的，对不对？你刚才说什么？我情感绑架他是不是？好，我今天我就真绑架他了，给我走，嘟嘟。哎，干嘛？走。不放！我告诉过我自己，只要拉着你的手，就永远都不会放，永远不。嘟嘟，我六岁的时候，我爸就抛下我和我妈走了。那个时候，我就变成了没爹的孩子。在学校里，他们总是嘲笑我。于是那个时候，我就暗下决心：如果以后我有了儿子，我一定会花很多时间去陪他。我会陪他去打篮球，帮他一起做数学题，陪他去郊区看星星。我会把我所有的爱都给他。这跟我有什么关系啊？有。当然有，因为我要告诉我儿子，我最爱的人不是你，而是你妈妈，沈嘟嘟。嘟嘟，我方洛普虽然没有特别体面的事业，我只是一个保姆中介所的一个小老板，我的车子和房子都很普通。我仅有的一点积蓄，也要用来创业。虽然我现在给不了你想要的，但我能给你的，就是我那一颗实打实爱你的心，而且永远都不会变。这段时间因为公司的前景，我我忽略了你，忽略了你的感受。但我希望你能明白，如果你说不要，我马上可以丢开一切，只为了陪着你，你懂吗
我想告诉你，我做的所有的事情都只有一个目的，那就是为了让你开心。我平凡的生活因为有了你，而变得不再平凡。我会用一辈子的时间向你证明，你才是我的唯一。嘟嘟。嫁给我好吗？我爱你。散落在空气中的吻，还记得多少温存？失去时拥有，风遇见了我们的伤痕，面对面梦里的时光。醒来是夜晚的清晨，疼痛的年轮。嘟嘟，你怎么又哭了？你怎么了你？你嗯，好了好了我，我知道我条件一般，你可能会嫌弃我，你也可能会拒绝我，但我真的希望你能开心，你懂吗？啊，沈嘟嘟，我爱你，你知道吗？我爱你，沈嘟嘟，我爱你。似水流年的爱，石头吻。你能不能把刚才那句话重新说一遍？我说了那么多，你说的是哪一句啊？就是你，你说，你会跟咱们的儿子说，你爱的是他的妈妈，沈嘟嘟。是这句啊，嗯，我不说，反正你也记住了，我要永远都刻在你心里。散落在空气中的吻，还记得多少温存？失去时拥有。遇见了我们的伤痕。啊啊啊啊啊啊！你妈有话，啊，你这注意力集中点，来。一切总算风平浪静了，我跟林嫂呢，有一件事想跟你们商量商量。什么事啊，阿姨？嗯嗯，叫阿姨吗？那叫保姆。行哎，我们家没那么多规矩，多多别理他啊。我跟林桑决定啊，过几天我们从这里搬走。我呢，就住到他那儿去。嗯，就这么就搬过去了？哎，林桑，你这也太便宜了吧！你把我妈娶了，你不得办个婚礼啊？光婚礼还不够，还得是盛大的婚礼。对对，哎，婚礼对了啊，七七，中国情人节啊，我站在经贸楼顶，呃，你妈。你们东方明珠啊，对对，他站那尖上。<笑>哎呀，这个时候，一座鹊桥，金色的，哇，就把我们俩连在一起了。那、啊、行，我们俩就，嗯，你,你<笑>这孩子够盛大吧？当真？啊，当真？假的呀？那这个盛大吗？孩子，<笑>不用这种形式，林嫂。已经主动提出来带我去度蜜月。你们那么好，我们也要去，好贵的。凑什么热就是啊，度蜜月是两个人的事儿，你们别瞎掺和啊。那那那好，你的婚礼的事儿先暂且不说啊。你把我妈娶回家，那房子呢？啊，你不能让我妈住老房子吧？你怎么也得是新房才住得舒服。哎呀，这个你别操心啦，萝卜。林嫂已经主动提出来了，她把她的存款哈拿出来，把这个房子重新装修一下，给你们两位住。阿姨，叔叔，为什么我们非要分开住啊？我觉得咱们一块住也挺好的，正好我们俩也不会做饭，我们俩可以继续衣来伸手、饭来张口的日子。嗯，这小三妹打的啊，你想得美。<笑>就是，但是也有一个问题，将来你们俩要有孩子了。我们住着也不方便啊、哦，阿姨，以后有了孩子，叔叔阿姨你们也能帮我们带一下。你看我说什么来着？对，哎
这一笔笔账人早就算清楚了。哎呀，我的，孩子我的。谁让你能带呀、啊？你看，就说说你。哎，你这个这个这个嘟嘟这孩子呀，我一其实我也觉得住在一起挺好的，但是我又怕你不同意，你知道吧？那你你这么想，是不是你说我说说戏？你说嘟嘟整天疯疯癫癫的，那根本不是过日子孩子。臭小子，想起我来了？怎么样，在美国过得还行吗？我呀、啊，就是孤独呗，想你。我要不给你打电话，你肯定不给我打，是吧？你怎么样？我不就还那样吗？哎，你记不记得当时我给咱们公司拿那个瓦片？我刚从安徽的那个山村回来，我想摆那儿建成一个新的生态园。我现在在做规划方案呢。村主任挺支持我的，哎，累得我呀，这没鼻子没脸的，反正现在饭也吃不上，是水也喝不上了。你啊，照顾好自己。你这项目听起来很有创新，也很有难度吧？怎么样？那资金是那边政府出吗？资金哪儿来的资金啊？哎，我这样，我先把这个策划方案做好，到时候再找资金缺口呗。哎，飞哥。这事儿巧了，我前一阵在美国不是一直没找着工作方向吗？上个礼拜我大学的老师给我发了一个电子邮件，他们是在世界各地都有项目，主要做的是致力于这个生态地产的建设项目，还有生态环境保护。哎，飞哥，你把你的方案第一时间发给我，赶快整理出来，这样等我一入职，我伺机而动就向公司正式申请，怎么样？行，没问题，我就等。喂，喂，没说完呢还。我说的是这块地，这块地水质非常好，这儿有河流，如果要做大型工厂的话，非常合适，空气也好，劳动力也充足。这些条件呢都很好，可这地方交通并不便利。运输成本很高，这儿有港口，可以通过港口来运输原料。还有这个点，这个点正在策划高铁站，预计半年内开始施工。即将开通和已经开通是完全两个概念，所以说现在卖这个价钱，到时候就不是这个价钱了。这样，周总，你们再把这个事儿呢合计合计，再给我一个更具体的方案，好吧？Long time no see. 确实是 long time no see. 不是你小子，高总，请问您什么时候回国的？准确的说，今天凌晨浦东下的机。你下机怎么不跟我说一声？我好去接你啊！这三更半夜的，你不还得陪袁一吗？你在那边好好的，怎么突然回来了？我这次回来啊，是带了一个天大的头疼的事。你破产了？我破什么产啊？我说的是让你头疼的事儿，因为一个天大的馅儿饼就要砸你脑袋上。谁要砸我？飞哥，我美国公司那个华裔老板，他一直想在中国做一个项目
，在中国的乡村建一个生态居住示范区。我一听，这不跟你的乡村项目不谋而合吗？然后呢？然后我就跟他谈了你的想法、你的计划，呃，以古建筑群为基础。以生态保护和文化保护为核心，以学校教育为先导，充分把现代的元素带入到古朴的中国乡村，利用新能源、废水回收灌溉，没等说完就同意了。他们出钱，咱们干活，行吗？小盼、啊，我正看你给我发的设计图呢，你这电话就打来了。怎么样，喜不喜欢？多给我提提宝贵意见。我提意见，我就是一外行。不过我觉得你这个古朴又有特色，真的很不错，一看就是你喜欢的风格。你看，我们觉得可以想象一下，把这些房子的屋顶用回廊都连接起来，那就可以在上面晒谷子了。孩子们呢，也可以在上面看星星。如果能在村落的外围种一些竹子的话，那竹影就可以投放在上面了，简直太美了。还有一个好消息，我要告诉你。嗯，江洋大盗回来，不是啊，高江洋回来了，高总。然后他不光人回来了，还带着钱一起回来的。我们的生态园区马上就要启动了。哇，恭喜你啊，左大设计师，你的梦想终于要成真了。等我的园区建好了，我第一个带你去参观啊。好呀，哦，给江洋带一好，然后你要是园艺那边有什么需要照顾的话，你就跟我说呗，也不用客气。行行行，先这样啊，先这样，好嘞，再见。好，拜拜。心。爱是生活，我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩，那些日子过得好坏，荡在心底释怀。时间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的痛心。在期待，醒来是生活，我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈。谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩，那些日子过得好坏，荡在心。季节。